Hello, karibuni sana ni mimi wako Ken Smart ndani ya KS Media kwenye kipindi chetu cha It's All About Jesus Christ. Siku hii ya leo tunakuja kwenu na mgeni wetu ambaye ameisha waasili ili tukaweze kusemezana na kuzungumziana kwa utukufu wake Mungu Baba. Kwa ajili ya wakati huu basi nitaweza kumkaribisha. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana Ken. Kwa majina kamili waitwaje? Kwa majina ninaitwa Brother Colin Somondi. Naam. Kutoka Santa Maria at River. Wakati mtazamaji Ninataka tuanze na maombi ya kufungua ili Mungu aweze kubariki hii program ili Roho Mtakatifu apate kutuongoza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya hawa watazamaji Bwana. Zidi kuwabariki Bwana, niwajalie na uponyaji wako. Wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Wale ambao walio wagonjwa Bwana, upate kuwaponya. Wale ambao njia zao zilifungwa Bwana upate kuwafungulia. Wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Ukuwajaza na hekima yako na nguvu ya ya Roho Mtakatifu. Ninaombea pamoja na media Bwana Yesu upate kuinua. Ni tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Yes. Hebu tueleze ya kwamba uh, Santa Maria iko wapi? Santa Maria iko at river. Ukipanda gari kutoka town unapata zile gari ambazo zinaenda kitengela. Kisha unashukishwa platform stage. Ukishafika platform stage hapo roundabout, Nam. Kisha unachukua the left side uh, kuna rough road 3 kilometers utaona kanisa juu ya mlima. Nam. Yes, ama retreat center. Kwa sababu Santa Maria ni retreat center. Utaona iko juu ya mlima. Hebu tueleze zaidi kuhusu Santa Maria saa ni nini? Manake tunaweza kuwa hatuelewi sana Santa Maria ni nini. Santa Maria Nikiongea kuhusu Santa Maria, kwanza jina ya Santa Maria inamaanisha kwamba ni mtakatifu Maria. Saint Mary. Santa ni jina ya Italiano. Kwa hiyo Santa Maria mtakatifu Maria. Kwa hiyo Tumeita Santa Maria kwa sababu kwa upendo wetu kwa Bikra Maria. Kwa hiyo ukikuja pale Santa Maria utapata watu wanasali rozari, utapata kama mafunzo pia tunapeana pale ni za Mama Maria. Na pia kuna pia mafunzo zingine mengi mengi zile ambayo tunapeana. Na mtueleze ya kwamba Santa Maria ilianza nini? Santa Maria ilianza ilianza 2015. Hapo ndio tulianza Santa Maria Lama. hapo at River. Okay. Asanteni sana watazamaji wetu mnaweza kuzingatia na kufuatilia mjadala huu na mgeni wetu Brother Collins kutoka Santa Maria at River ambaye anazidi kutueleza zaidi kuhusu kile ambacho anafanya. Kwa nini muliita Santa Maria tuseme? Kwa sababu ya upendo kwa mama Maria. Pale ukiendele pale Santa Maria ukikuja hapo ukiingia pale Nam. utapata groto kubwa ya mama Maria imekuja imewekwa hapo ambayo inamaanisha kwamba ambayo inamaanisha kwamba mama Maria ametusimamia anatuombea ni vile mama Maria aliweza kuwa mama wa Yesu alimzaa Yesu na kalea Yesu tunamini kwamba mama Maria ataweza kutuombea ili tuweze kufikia bwana wetu Yesu Kristo Asante sana pengine ni kuulize jambo hili ni kwamba at Santa Maria Center is it a church ama ni uh, retreat center ama ni nini asa ina take place pale Santa Maria ni a retreat center mali ambayo watu wanakuja maombi kuna program tofauti ambayo tunakuwa nayo kwa mfano kuna weekly program iku ambayo inaanza Tuesday inaenda mpaka siku ya Jumapili weekly program utapata kwamba ikifika i weekly program ikifika wakati wa Tuesday Wednesday Thursdays tuko na one on one counseling no. alafu na program tofauti no. na ikifika wiki ya kwanza wiki ya kwanza kila mwezi tuko na major retreat kwa mfano kama retreat ya Holy Spirit, retreat ya Family Tree na zingine utapata kwamba first week of every month 
from Tuesday to Sunday tuko na major retreats. Nam. Tuseme nyinyi ni wakatoliki ama ni eh, protestants ama ni uh, manake umetaja sana mama Maria na <laughs> pengine kuna mtu anajiuliza swali angependa kujua are you catholics or you are protestants sisi ni wa katoliki no. imani ile ambayo inafuatwa pale ni ya katoliki lakini kwa sababu ni retreat center no. tunalika kila mtu no. mama maria ni mama wa yesu na yesu ni wa kila mtu no. yesu ni wa kila mtu kwa hiyo sasa pia mama maria tunaamini kwamba vile ni mama wa yesu pia ye ni mama yetu ni mama wa kila binadamu kwa hiyo tunaalika kila mtu pale na ukikuja Santa Maria utapata pia madini tofauti makanisa tofauti pia utapata zinakuja pale ili waweze kuja kupata msaada ya maombezi naam asante sana brother Collins mtazamaji wetu unapozidi kutazama tuko na mgeni wetu siku ya leo kwa jina brother Collins kutoka Santa Maria at River kwenye kipindi hiki cha it's all about Jesus Christ. Tuseme uliweza kupokea Roho Mtakatifu lini? Ken, hiyo nikianza kuongelelea hiyo, hiyo utapata kwamba ni hiyo ni a long story kwa sababu kwa sababu nakumbuka wakati nilikuwa darasa la tano. Naam. Nilikuwa mgonjwa. Naam. Nilikuwa ninapenda kupeleka hospitali huku na huku na wazazi, Nam. lakini sikukuwa ninaweza kupata ile matibabu. Yaani magonjo iko kama inapatikana. Kwa hiyo nilikuwa tu ninapatiwa dawa ili niweze lakini nimeweza si lakini sikuwa ninapona. Nam. Usiku mmoja, usiku mmoja, niliona maono. Nilijiona kama niko kwa giza kubwa sana. Giza ilikuwa ni giza ile kubwa tutasema ni ile giza tititi. Nam. Hapo nikaona katika ile giza mwanga imekuja na ikajaza mahali hapo. Adam. Nikaona mama Maria amesimama hapo na alisema tu neno moja kwamba mwanangu nimekuja kukuponya na kaniwekelea mikono. Adam. Hapo nilikuja nikapata uponyaji. Na wakati hata asubuhi ilifika ile magonjwa yalikuja na kaenda kabisa. Hiyo magonjwa yalienda kabisa na nikapona. Hiyo no. nilikuwa darasa la tano. No. Wakati nilifika form 1, hapo tena ndiyo mama Maria aliweza tena sasa kunitokea. Hakunitokea peke yangu, alinitokea pamoja na mandugu zangu na pia wale relatives ambazo tu ambao tulikuwa nao. Usiku huo tulikuwa kama tunasali, ndiyo mama Maria kajitokeza na hapo ndiyo akanipatia kipaja uponyaji. Akaniambia no. hivi, kwamba nitakuwa ninaombea wagonjwa na wanapona na pia mapepo zitakuwa kama zinatoka na pia kueneza neno la Mungu inchi tofauti mbalimbali na hiyo kweli imekuwa kama inatimia vile mama Maria aliweza kuniambia. Na asante sana kwa maelezo hayo mazuri kweli. Pengine ukaweze kutueleza ya kwamba what was your experience katika ministry? Ile experience ambayo nimekuwa nayo katika ministry kuna mambo za ajabu ambayo nime kuna yale mambo ya ajabu ambayo nimekuja nimeona hasa katika hali ya huduma kwa sababu utapata kwamba unaitwa katika ninaitwa katika sehemu tofauti kuhubiri neno la Mungu no. hasa pia ukikuja pale kwa retreat center Santa Maria wagonjwa wanaletwa hapa na pale no. kuna wale unawoni kuna wale wagonjwa ambao wameenda hospitali lakini wametibiwa hawajapona no. lakini wakati ambao tunawaombea unapata kwamba wanapata matibabu wanapata uponyaji kabisa wanapata uponyaji kuna wale unapata kwamba tukianza kuomba wanaanguka chini Nam. wanaanguka chini wanaanza kulia zingine unapata kwamba mapepo zi, we, zinaanza kuongea ndani yao Nam. kwa hiyo lazima utakuja kutambua hasa hii pepo imetoka wapi na utakuja kujua kama hii pepo labda imetoka katika uko ama labda ni dhambi fulani. Kwa hiyo utapata kwamba hiyo experience yote kweli wakati ambao tunapata tunaona kwamba tunaona utukufu wa Mwenyezi Mungu. Naam. Asante sana mtazamaji wetu kwenye kipindi cha It's all about Jesus kwenye KS Media. Endelea kutazama. Na tunaendelea vizuri basi ningependa kuuliza swali hili umeeleza vizuri kweli 
ila ungeweza kusemaje manake unajulikana sana katika huduma ya healing and deliverance uliweza kugunduaje ama kujua ya kwamba uko na kipawa hiki wakati nilikuwa form 1 vile nimeelezea wakati Nam. mama maria aliweza aliweza kuja kututokea Nam. Hapo ndiye aliweza kuja kunipatia hiyo huduma. Mm. Akaniambia nitakuwa ninaomba wagonjwa wanapona mm. na wale ambao wako na mapepo zitakuwa kama zinaondoka. Tukiwaombea mapepo zitakuwa kama zinaondoka. Mm. Na kweli baada ya hiyo, mm. baada ya hiyo wakati nilianza kuhudumia wagonjwa wale walikuwa na mapepo zikaanza kuondoka. Mm. Wale walikuwa na magonjwa mbali 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 yanaanza nini? Yanaanza kuja magonjwa yanaanza kupona. Mm. Kwa hiyo na wakati ambao tunasema kuomba hasa kufukuza mapepo. Naam. Tukisema hasa kufukuza mapepo, Nam. lazima ukue ni ile huduma ambayo kweli unahudumia watu Nam. na kitu ya kwanza lazima ukue na imani kwa Mungu. Nam. Imani ni kitu ambayo ya muhimu sana. Uko na imani kwa Mungu na kweli tunajua kwamba Yesu yuko na nguvu dhidi ya shaitani. Kwa hiyo lazima uite jina la Yesu na lazima ukue na imani. Nam. Kwa hiyo wakati uko na imani utapata hata mapepo pia zinatoroka. Nam. Yes. Asante sana. Pengine ukaweze kutueleza experience yako ku na shetani manake unasema kwamba uh, kuna that uh, manifestation ama ile udhihirisho wa shetani experience yako ku na shetani ni ipi? Kitu ya kwanza. Nam wakati ambayo wakati ambayo unakuja na unahudumia watu Nam. kuna wale watu ukianza wakati unaanza kuwaombea kuna wale wanaanguka chini Nam. wakisha anguka chini wanaanza ku roll tayari unajua kuamba kuna nguvu za mapepo Nam. wengine wanaanza kutamba kama joka wengine wanaanza kuja kutamba kama mm. nyoka mm. na wengine unapata kwamba wanaanza kuja kutapika wanaanza Nam. kuja kutapika Nam. kitu ambayo ya muhimu ni ile una design kwamba ni spirit gani Nam. ambayo inawasumbua kwa Nam. sababu Ukitaka uweze kumsaidia vizuri lazima Nam. utakuja kujua hii shetani imetoka katika pande za uko ama ni ile uchawi ambayo mtu ametumiwa ama kuna dhambi fulani ambayo Nam. ambayo iko katika hii familia ndimepatia mlango shetani kusumbua hawa watu Nam. kwa hiyo the most important thing is discernment wakati Nam. ambayo hasa unakuja na una deal na hayo mapepo Nam. kuna zile utapata zinatembea kama nyoka Nam. kuna zile utapata kwamba zinatembea kama nyoka utajua hizo ni zile mapepo za uko Nam. ambazo zinasumbua ambao labda zimesumbua ama unajua kwamba labda ni nguvu za majini ambayo mtu ameweza kufanya nini ameweza kutumiwa na Nam. sasa hizo utapata kwamba ndio zinasumbua kwa hiyo lazima ukikuwa na imani kwa jina la Yesu Nam. zitakuja na zitaenda Nam. yes kwa nini ulichagua kuwa unatoa mapepo hey, Ken mimi sikuchagua kutoa mapepo Nam. nitasema kipaji ya Mungu Nam. Yo ni ile kipaji ya Roho Mtakatifu. Kama Nam. Mungu ameona kwamba atakuja kukupatia hiyo kipaji, Nam. then unakuwa nayo kwa sababu wewe mwenyewe ama mtu mwenyewe hawezi akasema mimi nataka hii. Inakuwa ni ile anointing of the Holy Spirit. Mungu Nam. anakujaza na Roho Mtakatifu kisha unapata hiyo kipawa. Na mimi nashukuru Mwenyezi because it is a grace. Hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu ile Mwenyezi Mungu alitaka niweze kuja kusaidia watu Nam. hasa katika hiyo njia ya kufukuza mapepo. Nam. Je, mapepo wanafanana ama mapepo ni tofauti tofauti? Mapepo hayafanani. Mapepo utapata kuomba ni tofauti tofauti. Kwa mfano, utapata kuomba kuna mwingine kuna yule kuna mwingine wakati ambaye ameanguka chini, utapata kuna zile mape, kuna mapepo za mababu wa kitambo mm. ama mizimu za watu walishakufa zitaongea ndani ya huku ndani ya ndani ya wengine Nam. kuna wale wengine tutapata kuomba zitasema kuomba ni zile mapepo zilizotumwa na kuna zile utapata kuomba vile nilisema zina crawl kama tumbo kama nyoka hata kuna zingine zinatoa tapaka sauti ya nguruwe zinalia ndani ya ndani ya watu kwa hiyo utapata kuomba experience tofauti na mapepo tofauti ndio maana nimesema kuomba kudizani ni muhimu Nam. uweze kujua hii ni pepo aina gani ambayo inasumbua Nam. Hebu tueleze ni mbinu gani shetani anatumia ili akaweze kupagawa watu. Ile mbinu ambayo shetani anakuja anatumia, kitu ya kwanza ninataka kuenda katika ukoo. Mara mingi tunakuwa na retreat ya family tree. 
Neo retreat ambayo ni ya muhimu kwa sababu inavunja laana. Inavunja laana ambazo ziko katika uko. Nam. Na hiyo retreat ni ya muhimu sana kwa sababu Tukiangalia katika ukoo watu wengi wametoka kuna laana fulani ambayo imekuwa mapale. Nam. Kwa mfano wazee ama wazazi walikuwa wanaenda katika mambo sa uchawi Nam. ama walikuwa wauaji wa kimwaga damu ya watu wakitoa sacrifice kwa, kwa shaitani. Nam. Kwa hiyo utapata kupitia hiyo laana Shaitani atakuja kutumia hiyo mlango nitafanya watu waweze kupagawa. Nam. Utapata watu wanatoka katika hiyo familia wataanza kuja kupagawa kulingana na zile tabia ambazo mababu zao walikuwa kama wanafanya. Kuna laana katika hiyo ukoo ambayo alileta na yalileta na mababu. Mbinu ingine kuna dhambi fulani ambayo mtu amezoea. Kwa mfano utapata kuna pornography Nam. mtu akipenda kuwatch labda hizo film chafu kama pornography Nam. unapata anaanza kuingiwa na hizo mapepo za usherati mm. Uta, na tena ingine tena utapata pia kuna zile spirit kama addiction zile mambo za ulevi mtu Nam. anapenda labda kukunywa pombe hapa na pale Nam. utapata timae shetani anaweza kuja katumia hiyo milango ya ulevi Nam. na ikaweza kuja kuinterfere na huyu mtu ingine tena ambao utapata labda mtu pia utapata kwamba alienda kwa uchawi mm. Ali, alipenda yani al, anapenda kwenda katika mambo ya uchawi mm. utapata shetani itakuja kutumia hiyo mlango ya uchawi Nam. ile iweze kufanya mtu fulani ama watu waweze kupagawa Nam. yes hebu tueleze ya kwamba kuna uponyaji ambazo umeshuhudia katika huduma yako unaweza tueleza kwamba kuna huyu alipona Huyo alikuwa hivi akapona ili tukaweze kujengeka kiimani. Eh, Ken nikisema kuhusu uponyaji yale Mungu ambao amenitumia. Ken ni mingi sana, Namu. ni mingi sana. Nitasema tu yale chache. Nam ambao ninaweza kuja na nikasema kwa wakati lakini ni mingi sana. Nam. Ninakumbuka wakati ambao nilikuwa pande za Roiro. Wakati ambao nimekuwa pande za Roiro tulikuwa na mkutano kubwa ya maombi. Nam. Na kulikuwa na mzee mmoja alikuwa amekuja amebeba fimbo. Yaani alikuwa anatembea na fimbo. Alikuwa na shida miguu kwa muda mrefu. Baada ya maombi alikuja na kuachilia fimbo na kaanza kutembea. Nam. Ingine pili kuji kafanyika Homa Bay ilikuwa ni mama fulani pia. Alikuwa na shida ya miguu na alikuwa amepata jali ya barabara. Wakati sa alikuwa anatembea na hiyo fimbo yake anaweza kutembea katika njia nzuri. Baada ya maombi, wakati ule mama alikuja kuniona, nikachukua ile fimbo alikuwa anatembea nao. Nikamwambia hivi, Yesu tayari amekuponya. Yesu ananiambia kwamba amekuponya. Wakati nilichukua hiyo fimbo kwa ule mama, yule mama akaanza kutembea. Nikamwambia tembea, alianza kutembea. Kwanza huyo mama hakuwa naamini kwamba amepona. Nam. Lakini alitembea kama nazunguka hiyo uwanja, kazunguka hiyo uwanja kwa kweli yeye mwenyewe aliweza kuja kudhibitisha mepona mpaka ile fimbo aliweza kuja na akaiacha. Tukua tukio ingine tena. Nam. Ili kwa ni mambo ya ajabu sana. Nam. Ambo nilikuwa kama nimeitwa mahali fulani. Nilikuwa nimeitwa mahali fulani na ilikuwa ni pande za Don Home. Nam. Ilikuwa ni pande za Don Home. Kuna mama moja alikuwa amekuwa na ile ugonjwa ya kansa. Nam. Nile kansa ilikuwa kama imekula mwili yake kabisa. Hakukuwa kama naweza kutembea. Nam. Sasa mimi niliweza kuitwa kwamba niweza kuhudumia yule mama. Wakati nilimuona nilitoa machozi Nam. kwa sababu ile situation yule mama alikuwa. Kwa sababu alikuwa ni mnyonge, alikuwa ni mnyonge kabisa mdhaifu kwa Nam. sababu ya hiyo magonjwa. Wakati nilifika pale nilifungua Biblia Psalms 23 The Nam. Lord is my shepherd. Nam. Wakati ambao tumesoma hiyo nilienda kumwekelea mikono nikaomba. Nam. Wakati ambao ninamwombea yule mama alika kwa kitanda kaka chini. Nam. Na nikaendelea kumwombea nikona hapa kaanza kuzungumza na anakwambia Ken hapo ndio yule mama aliweza kuja kupata uponyaji. Nam. Alipata uponyaji. Ni yule mama alikuwa anasema wakati tulikuwa tunaomba Nam. alikuwa anasikia nguvu inaingia ndani ya mwili yake. Nam. Alikuwa anasikia nguvu inaingia ndani ya mwili yake Nam. mpaka yeye mwenyewe akapokea uponyaji. Nam. Pa ukikuja pale Santa Maria Nam. kuna testimonies mengi wengi wamepata kazi Nam. wale wa kukuwa na kazi kwa muda mrefu Nam. Mungu amekuja ameinua amewainua na wameinua katika njia ajabu kwa sababu ya maombezi ambayo ama huduma ambayo tumewapatia ingine tena kuna wale utapata kwamba ni maombea wale wa mama hawakuwa kupata watoto Nam. 
Sasa ninaona wengi hata sometime ninacheka nikicheza na watoto kwa sababu ninasema kwamba Mungu anaweza. No. Mungu anaweza. Kwa hiyo katika zile uponyaji ambao nimeona Mungu akifanya. No. Ninaamini kwamba Yesu yuko na nguvu. No. Ninaamini kwa jina la Yesu. Kwamba kwa, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo uponyaji inapatikana. No. No. Yes. Asante sana brother Collins asante kwa ajili ya maelezo hayo mazuri na hata mtazamaji wetu endelea kutazama tukiwa tunaendelea na mjadala huu ambapo naamini ya kwamba na kutumai ya kwamba ina manufaa sana katika maisha yako katika maisha ya kila shughuli ambayo unaendeleza pale endelea kutazama basi tunaendelea na mjadala wetu pengine brother Collins kaweze kutueleza ya kwamba umetembelea maeneo ngapi kwa sababu inaonekana ya kwamba uko na experience ya sehemu tofauti tofauti ya keni nimealikwa katika sehemu tofauti Namu. nimeenda retreat sehemu tofauti nimekuwa katika parokia tofauti Namu. za kikatoliki nikialikwa huku na huku Namu. kufanya huduma Namu. nimeenda Moranga nimeenda Meru Nimeenda Embu, nimefika no. Taraka Nithi, nimefika Homa Bay, no. nimefika Siaya, nimefika Mombasa, Malindi, pande za Mpeketoni, ukienda pande za Zalamu, Busia, Bungoma, huko nimefika. Na pia nje ya Kenya, no. nimefika Burundi. No. Burundi na actually this year August na moja. Nitakuwa huko Bujumbura Burundi, nimealikwa katika maombi za uponyaji. Nimeenda mpaka Kongo, nimeenda mpaka Tanzania, Uganda, hata huko Dubai. Na saizi vile hata tunaongea, kuna watu kutoka huko pande za Amerika. Kuna watu tayari huko pande za Amerika, tayari wana tayari saizi wako katika saizi wanapanga ila wanataka kuja kunialika huko kwa sababu ya huduma ya maombezi. Naam. Yes. All the best na kutakia kila laheri ukaweze kutembea katika ulimwengu wote ili ukaweze kuendeleza huduma ambayo umepewa na kipaji ambayo Mungu amekukabidhi. Kwa hivyo tuseme tunapomalizia unaweza ukasema ya kwamba ni jambo gani ama unahisi kusema tunapomalizia. Kitu ambayo ningependa kusema watu wengi wamenialika. One time kuna ile kanisa ambayo nilikuwa kama nimealikwa Hayukukuwa kanisa katoliki. Naam. Nilikuwa nimealikwa huko na pia sehemu zingine za kanisa si za katoliki. Lakini kuna swali moja ambayo wananiuliza baada kuombea wengi wakapona. Namu. Wananiuliza hivi kwamba imekuwa namna gani kwamba wakatoliki siku hizo wanahudumia watu. Kwamba imefika siku hizo imekuwa namna gani kwamba Roho Mtakatifu yuko kikatoliki. Namu. Wakati nina wananiuliza hiyo jambo ninacheka Namu. kwa sababu tukiangalia historia Namu. tunamini kwamba Peter ambaye alikuwa mitume wa Yesu ndiye alikuwa popo wa kwanza wa Catholic. Namu. Lakini Peter alikuwa na vipaji za uponyaji, Namu. alikuwa anaombea wagonjwa kila mtu ambaye anajua kuhusu kuhusu Peter ambaye alikuwa mitume wa Yesu zile kazi na uponyaji alikuwa anafanya kwa jina la Yesu no. ukisoma katika historia za katoliki utapata kulikuwa na wale watakatifu ambao walikuwa wanahudumia watu walikuwa kama wanaponya magonjwa mpaka saizi inaendelea no. sasa ndio ninashangaa watu wengi wakiniuliza kwamba siku hizi wa katoliki wamekuwa na roho mtakatifu no. Hawajui <laughs> kwamba Roho mm. Mtakatifu alikuwako mm. na amekuwa na kanisa mm. tangu mwanzo mm. tangu mwanzo mm. lakini mimi ninazidi kushukuru Mungu kwa sababu mm. watu wanaendelea kushuhudia mambo ya ajabu mm. kila mahali tunaenda unapata baada ya maombi watu wanasema tumepona Hmm. Wale kwa mfano utapata kwamba kulikuwa hmm. na yule alikuwa na mtoto alikuwa bubu hmm. mtoto wake alikuwa bubu baada ya maombi yule hmm. mtoto akaanza kutamka neno hmm. yule mama akaanza kupiga kelele akisema kwamba nashukuru Mungu mtoto wangu ameweza kuongea hmm. na kweli yule mtoto mpaka wa leo Mungu amemrudishia sauti hmm. ya hiyo ni ile uponyaji unapata kwamba hasa ni ya ajabu Mm. Ingine ambayo tena nikimalizia Ken. Naam. Mimi ninapenda rozari. Naam. Ninapenda rozari. Naam. Kwa sababu ninaamini kwamba tunahitaji 
tunahitaji nguvu zaidi Nam. Bikra Maria anatushikilia mikono na natuombea angalia harusi ya kana ukisoma katika biblia mm. harusi ya kana mm. wakati divai ilikuwa kama imeisha mm. walienda kwa mama Maria wakamwambia hawana divai mm. mama Maria akaenda kwa Yesu akaambia Yesu hawa watu wana divai mm. Yesu akatenda muujiza kwa hiyo mm. Bikra Maria tatuombea Nam. yes na ninaamini ndio kila mara Naam. Kabla niende huduma nina sali rozari mm. na maisha yangu ya kila siku ninamuita mama Maria kwa sababu Naam. ni yeye mwenyewe ndiye aliweza kuniambia kwamba nitakuwa na hii huduma ye mwenyewe huduma ya uponyaji huduma ya kusafiri kila mahali na kueneza neno la Mwenyezi Mungu Naam. na nimeona watu wengi kama watu wengi wanapona kwa hiyo pale Santa Maria Naam. wakati ambao ukikuja utapata watu wengi wanasali rozari Naam. yes utapata pia mapadri wanakuja pale Nam. wanafanya misa pale na Nam. kweli wengi wanaona kweli mkono ya Mwenyezi Mungu. Nam. Na nitambia watu wa kuwe na imani. Ukikuja pale kuwa na imani na utaona yale Mungu ataweza kuja kutenda. Asante sana kwa ajili ya maelezo hayo mazuri na tumai ya kwamba mtazamaji umesaidika. Pengine utueleze unapatikanaje mtu akikutaka. Kama yule mtu ambaye ananitaka atanipate pale Santa Maria. Vile niliweza kuelezea ukitoka town unapanda gari za kwenda Kitengela unashuka Tafom. Tafom hapo kuna hapo round about Tafom. Uki hapo round about Tafom kisha unafuata rough road. Rough road straight ukifika hapo Tafom utapata kanisa juu ya mlima. Nam. Kanisa ama retreat center hapo juu ya mlima. Nam. Na wakati umefika hapo utakuja kutupata. Ama hapo Tafom kuna watu wa boda boda hapo wanaleta watu wengi waambie tu ile retreat center makanisa juu ya mlima ile wagonjo upelekwa pale watakuleta Nam. na na pia unaweza kuja ukatumia nambari za simu 0715 Watazame watazamaji watazama kisha uweze kuwaeleza nambari hiyo ya simu nambari ya simu ni 0715 914 357 ama 0705644285 Asante sana je mko kwenye mitandao kama Facebook kama ukienda Facebook utatafuta Santa CBO Santa CBO kwenye Facebook na ukienda kwa YouTube ni Brother Collins Santa Maria Brother Collins Santa Maria. Hapo YouTube uta, utapata mafunzo mengi zaidi ambayo tumepeana. Mafunzo ambayo yataweza kukusaidia na kukujenga. YouTube Collins Brother Collins Santa Maria. Asante sana mtazamaji kwa ajili ya kusubiria hadi dakika ya mwisho na basi ukaweze kutafuta Brother Collins kwenye YouTube channel ukaweze kusubscribe kwenye lile channel ili ukaweze kupata uhondo zaidi na mafundisho mazuri mazuri hata kwenye Facebook unaweza kumfollow na pale utaweza kubarikiwa kuna jambo tu kidogo Nam. kuna weekly programs Nam. ambayo inaanza siku ya Tuesdays Nam. kuna one on one counseling Tuesdays Wednesday Thursday Friday throughout the week also pia kututa kutuko na mafunzo mbalimbali mbali. na pia wagonjwa ambao wanakuja pia tunawahudumia alafu kuna zile major retreats major retreats tuko nayo the first week of every month the first week of every month from tuesday to sunday kwa hiyo tunawakaribisha wote ili mpate kubarikiwa Bwana Yesu wewe mwenyewe uko na uwezo, uko na mamlaka bwana. Bariki watazamaji wote bwana. Wajaza na uwepo wako bwana. Ninaombea njia zao zifunguliwe. Ninaombea njia zao zifunguliwe. Wale walio wagonjwa hospitalini tunawaombea. Wale walio na wagonjwa manyumbani mwao ninawaombea. 
wajaza na roho mtakatifu waoshe na damu yako bwana Yesu wapate ushindi wa ajabu bwana upate kuaguza tena ninasema ni asante bwana ninasema ni asante Yesu hasa katika station bwana pia upate kuiongoza Yesu ni wapate he, upa, uwapatie hekima ambayo inatoka kwako bwana ninakushukuru bwana katika ile kazi ambayo umetenda bwana endelea kubariki wagonjwa wote ambao tutakapowahudumia Yesu wote wa, we, wote waweze kuja kupona kwa jina lako tunaomba hayo kwa njia Kristo bwana wetu amen kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen amen asante sana pengine hadi wakati mwingine ni mimi wako Ken Smart ndani ya KS Media kipindi ni it's all about Jesus kwa heri